गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स यथारीति हमें हाजिर हो तुम्हारे आकटी नतून लाइव क्लस नहीं तो आशा करी तुम्हारा क्लस करार्जन प्रस्तुत आ तो तुम्हारे विशेष तुम्हारे विशेष रिक्वेस्ट जो भिडियो क्लस लाइव क्लस तुम्हारा ठीक मत सुनते अवश्य एक कमेंट लिखे जाओ सबकि क्लियर आज स्क्रीन तुम्हारा ठीक मत देखते सम्भव हम भिडियो क्लस कमेंट लिखे जाओ तुम्हारा स्क्रीन टाइम मत देखा जा स्क्रे देखते इंगलिस पार्टे सिलेबस आलोचना करब सिलेबस भित्तिक उचित तो सकले क्लस शेयर दाओ जाते तुम्हारा बंधु बान्धवी आक्त होते कि मध्य मेन क्लस चले जाब ओके तो तुम्हारा अने के जुक्त हो इंगलिस ग्रामारे एखान बस किसान आदि एक सिलेबस देखे आस परीक्षा गोटे प्राइमरि टीचार नियोग बैंक रही मनोज उचित तो देखो बला हम 
প্রথম টপিকটি হচ্ছে আমাদের পার্টস অফ স্পেস আর তারপরে টপিক হচ্ছে নাউন এভাবে প্রত্যেকটা টপিককে সাজিয়ে দেওয়া রয়েছে তো আমি প্রথমেই আলোচনা করব হচ্ছে পার্টস অফ স্পেস এই অংশটুকু নিয়ে এইভাবে ধারাবাহিকভাবে আমরা নাউন ডিটারমিনার জেন্ডার ধারাবাহিকভাবে আমরা ক্লাসগুলো করে যাব একদম সিকোয়েন্স অনুসারে যাতে তোমরা একটা বেসিক ধারণা ক্লিয়ারলি পেতে পারো তো যাই হোক আমরা প্রথমেই পার্শ্ব স্পিস নিয়ে যেহেতু কথা বলবো তো পার্শ্ব স্পিস এর যে বেসিক আলোচনা যে আসলে পার্টস অফ স্পিস কি এগুলো আসলে কোন কাজে লাগে হ্যাঁ মানে আমরা কিভাবে বুঝবো এবং সেন্টেন্সের কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা কিভাবে চিনি পার্শ্ব স্পিস এর ইম্পর্টেন্সটা কি এই ব্যাপারগুলোকে আমরা একটু ধারাবাহিক ভাবে জেনে নিব খুবই মৌলিক আলোচনা হবে আজকে অনেক কিছু হয়তো আমরা নতুন কিছু শিখতে পারবো যদি আমরা ধারাবাহিক ভাবে ক্লাসটি করি একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তো দেখো এখানে যদি আমরা অক্সফোর্ড ডিকশনারি যে একটি ডেফিনেশন রয়েছে সেটা যদি আমরা দেখতে যাই এটি নির্ভরযোগ্য ডেফিনেশন যে পার্টস অফ স্পিস আসলে কি বলা হচ্ছে দেখো এই জায়গায় পার্টস অফ স্পিস আর আ ক্যাটাগরি মেনলি এটা হচ্ছে কি একটি ক্যাটাগরি টু হুইচ আ ওয়ার্ড ইজ অ্যাসাইন্ড ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ ইটস সিনট্যাকটিক ফাংশনস সিনট্যাকটিক মানে হচ্ছে সিনট্যাক্স রিলেটেড মানে হচ্ছে সেন্টেন্স রিলেটেড তার মানে একটা ওয়ার্ডকে একটা সেন্টেন্সে কি ফাংশন করবে সেই অনুসারে যে একটা ক্যাটাগরিতে ফেলা হয় তাকে আমরা বলছি হচ্ছে পার্স অফ স্পিস তাই না তার মানে একটা স্পিস বা একটা সেন্টেন্সে যখন আমরা একটা ওয়ার্ড ইউজ করি তখন সেই ওয়ার্ডটি ওই সেন্টেন্সে কি জাতীয় কাজ করছে সেই অনুসারে কিন্তু আমরা তার পার্টস অফ স্পিস নির্ধারণ করে থাকি তাই না এবং আমরা জেনারেলি জেনে থাকি যে পার্টস অফ স্পিস হচ্ছে আট প্রকার সেই ছোটবেলাতে আমরা ক্লাস করেছি এবং জেনে এসেছি তারপর হচ্ছে ইন ইংলিশ দ্য মেইন পার্টস অফ স্পিস আর নাউন প্রোনাউন অ্যাজিকটিভ ডিটারমিনার ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন তাই না এই যে ব্যাপারগুলো তার ভিতরে আমরা দেখো একটা ডিটারমিনার বলে একটা পার্ট পেয়েছি এই ডিটারমিনারটা আমরা জেনারেলি পার্টস অফ স্পিসের মধ্যে দেখি নাই আর কি হ্যাঁ কিন্তু দেখো অক্সফোর্ড ডিকশনারি ডিটারমিনার নামে একটা কিন্তু অপশন নিয়ে এসেছে পার্টস অফ স্পিসের মধ্যে এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামার বইয়ে কিন্তু যারা এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন পার্টস অফ স্পিস নিয়ে তারা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আরও কয়েকটি ক্যাটাগরি যুক্ত করেছে যেমন পার্টিক্যাল নামে একটা ক্যাটাগরি যুক্ত করা হয়েছে যেখানে আমরা পাচ্ছি ডিটারমিনার নামে একটা ক্যাটাগরি যুক্ত করা হয়েছে তো এই বিষয়গুলো অনেক সময় আমাদের কনফিউশন করে দিতে পারে তাই না তার ওটা নিয়ে আমরা ভাবো না আমরা যেটা ভাবো সেটা হচ্ছে যে আমরা ছোটবেলা থেকে আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে আমাদের যে প্রেসক্রিপটিভ গ্রামার বইগুলো ছিল সেখানে আমরা দেখে এসেছি পার্টস অফ স্পিস হচ্ছে আট প্রকার তো আমরা সেভাবেই জানবো যে পার্টস অফ স্পিস আট প্রকার তাহলে ডিটারমিনারটা কোন অংশে যাচ্ছে ডিটারমিনার কি আসলে অ্যাজিকটিভের মধ্যেই দেখানো হয় তো এ নিয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে অত ডিপলি আলোচনা এটা দরকার নেই আমরা জাস্ট জানবো যে পার্টস অফ স্পিস আট প্রকার এবং সে আট প্রকারের নাম হচ্ছে এগুলো তা এটা আমরা জেনে এসেছি আমি কিন্তু একদম বেসিক থেকে আলোচনা করছি কারণ অনেক কিছু তোমাদের হয়তো বা জানা হতে পারে কিন্তু ক্লাসের ধারাবাহিকতার সাথে আমি চেষ্টা করছি একদম শুরু থেকে সব কিছু আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসতে এবং এর ভিতরে যদি কোনো কিছু গ্যাপ থেকেই থাকে তোমাদের যাতে সেটা পূরণ হয়ে যায় ঠিক আছে বলছে দেয়ার আর এইট পার্টস অফ স্পিস হ্যাঁ আট প্রকার কিন্তু পার্টস অফ স্পিস রয়েছে যেগুলো আমরা এখানে নামগুলো পেয়েছি তো এটা নিয়ে আমি কথা বলছি না এখন পরীক্ষাতে যে জাতীয় কোয়েশ্চেনগুলো আসে আমি দু একটা কোয়েশ্চেন আগে দেখে আসি তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি যেমন এইখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে the word noun and adjective is a or an dash মানে এই যে ওয়ার্ড adjective বা noun এই যে ওয়ার্ড গুলো এই ওয়ার্ড গুলোকে আমরা আসলে কি হিসাবে জানি এগুলো কি হিসাবে জানি তোমরা যদি উত্তরটা জেনে থাকো একটু কমেন্টে লিখে যাও দেখি তোমরা কি লেখো যে দা ওয়ার্ড noun ইজ এ অর এন তারপর নাউন নামক ওয়ার্ডটি এটা আসলে এই চারটা অপশনের মধ্যে কি অথবা অ্যাজিকটিভ নামক যে ওয়ার্ডটি বা অ্যাজিকটিভ ওয়ার্ডটি এটা আসলে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে 
একটু তোমরা কমেন্টে লিখে জানাও আমি দেখি তোমরা কি বলো আমরা দু একটি কোয়েশ্চেন দেখে তারপরে আমরা আলোচনায় যাব তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কোন টার্গেটে আমাদেরকে লাগাতে হবে আর একটু কমেন্ট লিখে জানাও যে আসলে এই নাউন এবং অ্যাজিকটিভ বা এই জাতীয় যে পার্সন স্পেসের যে আটটা নাম আছে এগুলোকে আমরা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে ফেলবো এই প্রশ্নটা কিন্তু পরীক্ষাতে এসেছিল যদি এখানে নাউন এবং অ্যাজিকটিভ দুটা ওয়ার্ডকে আমি দেখিয়েছি আসলে দুটাই যে পরীক্ষাতে এসেছিল তাহলে আলাদা আলাদা দুটা পরীক্ষাতে এসেছিল দুইটা আলাদা আলাদা হিসেবে সেই হিসাবে এখানে নাউন এবং অ্যাজিকটিভকে আমরা একসাথে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে তো যদি আমরা দেখি তোমরা অনেকে লিখেছ হচ্ছে নাউন ওকে তো অনেক ধন্যবাদ নাসিমা রহমান লিখেছ নাউন হৃদয় লিখেছ নাউন ওকে জুলকার নাইন আদব স্যার ওকে থ্যাংক ইউ তো লাইফে জয়েন করার জন্য হ্যাঁ তাহলে এগুলো হচ্ছে কি নাম তাই না তাহলে এটা হচ্ছে নাউন কারণ এই যে আমরা পার্সন স্পিচের যে আটটা নাম পেয়েছি এই আটটা আসলে নাম বা নাউন সেই হিসেবে যদি এখন বলা হয় দা ওয়ার্ড প্রিপোজিশন এটা কি বা যদি বলা হয় দা ওয়ার্ড ভার্ভ এটা কি কোন পার্সন স্পিচ তার মানে কি আটটা যে নাম ওই নামগুলো আসলেই নাম এবং সেই হিসেবে আমরা তাকে বলছি নাউন অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো নামকেই তো আমরা নাউন বলে চিনি তাই না এবার দেখো একটা কোশ্চেন এসেছে অ্যাকোমোডেশন ইজ আ ড্যাশ তাহলে অ্যাকোমোডেশন এই শব্দটি কোন মানে চারটি অপশনের মধ্যে কোনটি হবে এটা সবাই একটু লিখে দাও জাস্ট এবিসিডি বা কখ এটা লিখে দাও দেখি অ্যাকোমোডেশন ইজ আ ড্যাশ নাউন অ্যাজেকটিভ প্রিপোজিশন অর ভার্ভ কি হতে পারে সবাই একটু কমেন্ট করো দেখি তাহলে দেখো এই অ্যাকোমোডেশন শব্দটি নিজে একটি নাউন তার মানে আমাকে এভাবে পার্সেস পিস বাছাই করতে হবে তাই না যে কোন পার্সেস পিসের মধ্যে পড়ে তো দেখো এখানে বলা হচ্ছে কি অ্যাকোমোডেশন ইজ আ নাউন আরেকটা আমরা একটু দেখে আসি যেমন এই এই শব্দটা পরীক্ষাতে অনেকবার এসেছে বেশ কয়েকটা পরীক্ষাতে এসেছে যেমন দা ওয়ার্ড ডায়াবেটিক ইজ তাহলে এই ডায়াবেটিক যে ওয়ার্ডটি ডায়াবেটিক এটা কোন পার্সন স্পিসের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ নাউন নাকি অ্যাজেকটিভ নাকি নাউন অ্যাজেকটিভ উভয়ই নাকি প্রোনাউন আমরা বুঝতেই পারছি এটা নিশ্চয়ই প্রোনাউন হবে না তাহলে বাকি দুইটার মধ্যে কোনো একটা হবে তাহলে এখন দেখো এই যে প্রশ্নগুলো আমি দেখাচ্ছি আসলে কিভাবে একটা ওয়ার্ডকে আমরা চিনবো যে আসলে সে নাউন নাকি অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ আমরা পার্সন স্পিসের কিন্তু দুইটা ব্যাপার পাই হ্যাঁ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আমরা দুইভাবে পার্সন স্পিস চিনতে পারি একটা হচ্ছে সেন্টেন্সে ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে আর একটা হচ্ছে তার নিজস্ব যে অরিজিন হ্যাঁ যে ওয়ার্ডটি সে ওয়ার্ডটিকে চেনার মাধ্যমে তাহলে ডায়াবেটিক এই শব্দটিকে আমরা যদি জেনে থাকি বা ডিসমেন্ট সার্চ দিই তো দেখা যাবে এই ওয়ার্ডটিকে আমরা নাউন এবং অ্যাজেকটিভ উভয় হিসাবে পেয়ে যাই সুতরাং আমরা একে ক এবং খ এ হিসাবে উত্তরটা করব যে নাউন অথবা অ্যাজেকটিভ হিসাবে কিন্তু ডায়াবেটিক শব্দটি আমরা ব্যবহার করে থাকি তাই না তো দেখো এইভাবে আমরা যদি আরো দেখি যে গুড উইল কোন পার্টস অফ স্পিস বা হুইচ ওয়ান ইজ আ নাউন নিচের কোনটি নাউন হ্যাঁ হুইচ ওয়ান ইজ দা নাউন এর ভিতরে কোনটি নাউন এজ অ্যাডভাইস শব্দটি নাউন অ্যাজেকটিভ এই যে ওয়ার্ডগুলো এই ওয়ার্ডগুলোকে আমার কিন্তু এইভাবে পরীক্ষাতে যদি আসে এমসিকিউ টাইপ যে এটা কি জাতীয় ওয়ার্ড বা নিচের কোনটি এই ওয়ার্ড এইভাবে যে চাওয়া হচ্ছে এই চাওয়াগুলোকে আমি কিভাবে আসলে পাবো বা কিভাবে আমি জানবো এই জানার জন্য আমাকে আসলে 
দুইটা দিক বা অ্যাঙ্গেল খেয়াল করতে হবে যে ওয়েস্ট অফ ফাইন্ডিং আউট পার্টস অফ স্পিচ তাহলে পার্টস অফ স্পিচ চেনার জন্য আমাকে দুইটা ওয়ে কিন্তু খেয়াল করতে হবে একটা হচ্ছে ফরমেশন অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ একটা ওয়ার্ডের ফরমেশন দেখে আমাকে বুঝতে পারতে হবে যে এটা নাউন কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি একটা ওয়ার্ডকে সেন্টেন্সে ব্যবহার করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তার একটা নিজস্ব তো তার নিজস্ব একটা চেহারা আছে তাই না সে নিজস্ব একটা ক্যাটাগরিতে থাকে তাহলে সেই হিসাবে যদি আমি এখন বলি যেমন এই একটা ওয়ার্ড যে আমি বললাম ওয়াটার এই ওয়ার্ডটি আসলে কোন পার্সেস পিস তাহলে নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্মগত ভাবেই বা তার নিজস্ব যে চেহারা এই চেহারাতে সে কোন না কোনো একটা পার্সেস পিসের মধ্যে কিন্তু থাকেই সেন্টেন্সে ব্যবহার করার আগ পর্যন্ত তো সেই হিসাবে আমরা জানি ওয়াটার হচ্ছে কি একটি নাউন তাই না তাহলে আমরা যখন এইভাবে আমাদের চাওয়া হবে যে ওয়াটার কোন পার্ট স্পিস তখন আমরা যেহেতু সেন্টেন্সে ব্যবহার করছি না সিঙ্গেল ওয়ার্ড হিসাবে দেখছি তখন তাকে দেখেই আমরা যে ওয়ার মানে যে পার্ট স্পিস হিসাবে আমরা চিনবো তাকে সেই হিসাবে আমরা বলে দিব কিন্তু যখন আমি বলছি যে আই এম আচ্ছা আই ওয়াটার মাই গার্ডেন ফ্লাওয়ার গার্ডেন হতে পারে এভরি মর্নিং আমি আমার বাগানে তাই তো আই ওয়াটার মাই গার্ডেন এভরি মর্নিং তাহলে প্রতি সকালে আমি আমার বাগানে পানি দিই এবার যদি বলা হয় যে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডটি মানে এখানে ওয়াটার নিচে আন্ডারলাইন করা হলো এবং তোমাকে এখন যদি বলা হয় এটা কোন পার্টস অফ স্পিস তখন তো আর এই ওয়াটার যে নাউন সেটা বললে হবে না তখন আমাকে কি করতে হচ্ছে সেন্টেন্সে তাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেইটার ব্যাপারে আমাকে চিন্তা হবে যেমন এরকম অনেক ভার্ব রয়েছে কিন্তু বা ওয়ার্ড রয়েছে যেমন হেল্প হেল্প শব্দটা কিন্তু নাউন হিসাবে বসতে পারে ভার্ব হিসাবে বসতে পারে তাহলে হেল্প যখন ভার্ব তখন আমি তাকে ভার্বের অপশনে বসাবো যেমন হি হেল্প মি সে আমাকে সাহায্য করে আবার বলতে পারি কি যে আই নিড ইয়োর হেল্প এইখানে হেল্প দেখো ভার বিষয়ে বসেছে আচ্ছা আমি এসটা বাদ দিয়ে হিসাব করি মনে করো আমি যদি বলি আই হেল্প হিম আমি তাকে সাহায্য করি তাহলে সেই হিসাবে এখানে দেখো হেল্প কিন্তু ভার হিসাবে বসেছে তাই না আবার এখানে হেল্প কিন্তু কি হিসাবে বসেছে নাউন হিসাবে বসেছে তাহলে এই যে ব্যাপারটা যে আমি একটা ওয়ার্ডকে কিভাবে চিহ্নিত করব কোন পার্সেস পিসে আছে সেটা প্রথমত নির্ভর করছে তার নিজস্ব যে চেহারা সেই হিসাবে সে কোন পার্সেস পিস তারপরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি সেন্টেন্সে ব্যবহারের মাধ্যমে বলে তাহলে আমাকে বলতে হচ্ছে এটা সেন্টেন্স অনুসারে কোন পার্সেস পিস তাই না তো সেই হিসাবে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি দেখো প্রথমটা হচ্ছে ফরমেশন অফ ওয়ার্ডস হ্যাঁ ওয়ার্ডস এর যে ফরমেশন গুলো থাকে বা ফর্ম গুলো থাকে সে ফর্ম দেখে আমাকে চিন্তা হবে যেটা কোন পার্সেস পিস আর একটা হচ্ছে ইউজেস অফ ওয়ার্ডস ইন আ সেন্টেন্স সেন্টেন্সে একটা ওয়ার্ডকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি সেই হিসাবে চিনে আমাকে পার্সেস পিস নির্ধারণ করতে হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে পার্সেস পিস রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন আসলে আমাকে এই দুইটা অ্যাঙ্গেল মাথায় রাখতে হবে তাই না তাহলে আজকে আমাদের ডিটেল আলোচনা হবে হচ্ছে ফরমেশন অফ ওয়ার্ডস এর এই ব্যাপারটা নিয়ে এখানে আমি সাফিক্স প্রিফিক্স সহ তোমাদের বেশ কিছু বিষয়কে সামনে তুলে ধরব তো আশা করি তোমরা এই ভিডিও ক্লাসটি দেখার মাধ্যমে এই ওয়ার্ড গুলোকে মাথায় গেঁথে রাখবে যেমন প্রথমেই যদি আমরা নাউনের কথা আসি আমরা নাউন কিভাবে চিনব যে আমরা একটা ওয়ার্ডকে যখন দিয়ে দেওয়া হবে সেই ওয়ার্ডটি কখন নাউন হবে আমি কখন তাকে নাউন হিসাবে ভাবব তাহলে প্রথমেই যেটা আসে নেমস অফ এনিথিং যে কোনো কিছু নাম যে কোনো কিছু নামকে আমরা নাউন বলব যেমন একটা দেশের নাম বাংলাদেশ কান্ট্রি একটা কমন নাউন ট্রুথ একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কমিটি একটি যে আমাদের কালেকটিভ নাউন এইভাবে দেখো মানে নাউনেরও যেমন বিভিন্ন ভাগ রয়েছে তেমনি আমরা প্রত্যেকটা নামকেই নাউন হিসাবে জানব এমনকি আমরা যে প্রসেস অনুসারে যে ওয়ার্ডগুলোকে পাই যেমন প্রোনাউন ভার অ্যাজেকটিভ তাই না এর ভিতরে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু সেন্টেন্সে ব্যবহার অনুসারে আমরা কিন্তু নাউন হিসাবে চিনতে পারি 
তাই না তাহলে প্রথমত আমরা দেখলাম যে যে কোনো কিছুর নাম বোঝালে আমরা তাকে নাউন বলবো সেটা নাউনের যে ক্যাটাগরি রয়েছে হ্যাঁ কনক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কনক্রিট নাউনের মধ্যে প্রপার নাউন কালেকটিভ নাউন কমন নাউন এইগুলোকে বিবেচনা করে আমি একটা ওয়ার্ডকে নাউন বলতে পারি তাই না যেমন আমার আমি যদি এখন এই যা বলি যে আই এটা আসলে কি যদি আমি বলি আই এটা আসলে কি আমি কিন্তু সরাসরি বলছি আই একটি প্রোনাউন তাই না আই কি একটি প্রোনাউন কিন্তু যখন আমি সেন্টেন্সে ব্যবহার করছি প্রোনাউনের একটা নাম হিসাবে যেমন বলছি আই ইজ আ প্রোনাউন তখন দেখো এই আই কিন্তু আর প্রোনাউন নেই তখন আই কিন্তু নাউন হয়ে গেছে কারণ আই বলতে আমি ওই আই শব্দটাকে বুঝছি যাকে আমি বলছি প্রোনাউন এখানে আই বলতে কিন্তু আমি অর্থে বোঝাচ্ছি না যে আমি একটি প্রোনাউন আমি এরকম বলছি না আমি বলতে চাচ্ছি কি আই শব্দটা একটি প্রোনাউন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আই হচ্ছে কি এই যেহেতু সাবজেক্টে বসেছে এবং আই কিন্তু আমি বলে কোনো নাউনের পরিবর্তে বসছে না বরং আই যে একটা ওয়ার্ড এটা যে একটা নাম সেটা আমি ব্যবহার করছি অতএব এখানে আই কে যদি পার্সেস পিস নির্ধারণ করতে বলা হয় যেখানে আই আসলে কি তখন কিন্তু তাকে বলতে হবে যে এখানে আই হচ্ছে একটি নাউন এটা একটা প্রোনাউনের নাম ঠিক আছে তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে সব কিছুই কোনো না কোনো নামের ভিতরে পড়ে যাবে তবে যেহেতু এর একটা চেহারা রয়েছে এবং যে চেহারাতে আমরা তাকে জানি অরিজিন যেটা বলতে যাচ্ছি যে সে প্রোনাউন সেই হিসাবে আই হচ্ছে কিন্তু একটি প্রোনাউন তাই না যদি আই কে এমনি সিঙ্গেল দিয়ে বলা হয় এটা কোন পার্সেস পিস তখন আমরা বলে নিব সে প্রোনাউন কিন্তু যখন সেন্টেন্সে ব্যবহার করে দিচ্ছে যদি আমাকে বলা হয় যে আই এম আ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র এখানে আই কিন্তু প্রোনাউন কারণ এখানে আমি বলে যে একটা সত্তা রয়েছে তার বিপরীতে কিন্তু আমি আয়টাকে ব্যবহার করছি প্রোনাউনটা কিন্তু যখন আমি আই ইস আ প্রোনাউন বলছি তখন আই বলতে আর আমি বলে কাউকে বোঝাতে যাচ্ছে না বরং আই বলতে আই কে বোঝাচ্ছি বা এই ওয়ার্ডটাকে আমি বোঝাচ্ছি অতএব সেই হিসাবে মানে সব ওয়ার্ডকেই কিন্তু আমরা নাউনের মতো করে ব্যবহার করে ফেলতে পারি তাই না কিন্তু আমি আবারও বলছি যদি সিঙ্গেল কোনো ওয়ার্ডকে ব্যবহার করা হয় সে সিঙ্গেল হিসাবে তাকে আমরা কি বলে চিনি বা জানি সেটাকে আমার নির্ধারণ করতে হবে তো এটা গেল একটা কথা যে নেমস অফ এনিথিং যে কোনো কিছুর নামকে আমরা নাউন বলবো তারপর দ্বিতীয় যে অপশনটা রয়েছে দেখো ফর্মড উইথ দ্য সাফিক্স এইখানে কিছু সাফিক্স আমি দিয়ে দিয়েছি দেখো যেগুলো একটা ওয়ার্ডের শেষে বসলে আমরা সেই ওয়ার্ডটাকে নাউন বলবো তাহলে আমরা কিন্তু এখানে অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ভ কোন কোন সাফিক্স থাকতে পারে আমরা কিন্তু এখানে একটু লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি যে লিস্টটা তোমরা একটু দেখে নিতে পারবে হ্যাঁ যেমন এইজ বলে একটা সাফিক্স আছে তাই না এভাবে দেখো ব্রেক এইজ ওয়েস্ট এইজ প্যাক এইজ বন্ড এইজ তাহলে এই যে এ জি ই তাহলে এ জি ই এ জি ই এই যে সাফিক্সটি এইজ এটা যখনই আমরা কোনো ওয়ার্ডের শেষে পাব জেনারেলি সেই ওয়ার্ডটাকে জন্মগত ভাবে আমরা ধরে নিব সে হচ্ছে নাউন এইভাবে দেখো এ এল কিন্তু অ্যাজেকটিভের ক্ষেত্রে আমরা জানি বসে তাহলে আমাকে খেয়াল করতে হবে এইখানে যে ওয়ার্ড কয়টা আমি দিয়েছি এই ওয়ার্ড কয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন পরীক্ষাতে এসেছে এ এল যুক্ত সাফিক্স যুক্ত নাউন দেখো ডিনায়াল প্রপোজ বিশেষ করে অ্যারাইভাল হ্যাঁ ডিসমিসাল বা বিট্রেয়াল একটু খেয়াল করো এবার হচ্ছে এ এন সি তাহলে কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি এ এন সি ই থাকে তাহলে জেনারেলি ধরে নেওয়া হয় ওয়ার্ডটি একটি নাউন এইভাবে এ এন টি এই এ এন টি কিন্তু অ্যাজেকটিভের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে আমরা পরে দেখবো অ্যাজেকটিভের ক্ষেত্রে দেখো অ্যাসিস্ট্যান্ট কনসালটেন্ট অকুপ্যান্ট ইনফ্যান্ট এইগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের নাউন একইভাবে ই এন সি ই হ্যাঁ একটা হলো এ এন সি আর একটা হচ্ছে ই এন সি ই ডিপেন্ডেন্স হ্যাঁ তারপর প্রিফারেন্স এইভাবে যে ওয়ার্ডগুলো দিয়েছি এগুলো ই এন সি ই যুক্ত ওয়ার্ডগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে নাউন এছাড়া ডি ও এম ডোম তাই না কিংডম যেটা বলছি উইজডম ফ্রিডম তারপর হচ্ছে বোর্ডম তাহলে ডোম যুক্ত যে ওয়ার্ডগুলো সেই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু নাউন এইভাবে ডাবল ই যুক্ত যেটাকে বলা হয় এজেন্ট নাউন হ্যাঁ যেগুলো ব্যক্তিবাচক নাউনকে নির্দেশ করে এমপ্লয়ি পেই ট্রেনি এক্সামিনি তাহলে এই যে ডাবল ই যুক্ত এগুলো নাউন তারপর হচ্ছে ই এন টি স্টুডেন্ট ইনসিডেন্ট এজেন্ট ক্লায়েন্ট 
দেখো তারপরে ইয়ার অ্যাডভাইজার ড্রাইভার কম্পিউটার হ্যাঁ সাইলেন্সার হেল্পার তারপরে ই আর ওয়াই দেখো ইয়ার তারপর হচ্ছে ই আর ওয়াই যেমন ব্রাইবারি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে রোবারি তারপরে মিজারি এভাবে শুধু আর ওয়াই মানে মেন ওয়ার্ডের সাথে শুধু আর ওয়াই তাহলে রিফাইন থেকে রিফাইনারি বেক থেকে বেকারি স্লেভ থেকে স্লেভারি এভাবে আর ওয়াই যুক্ত ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে কি নাউন অথর কিছু ওয়ার্ড আছে তারপরে ও আর যুক্ত করে আমরা ব্যক্তিবাচক যেমন ডাবলই যুক্ত করে কিন্তু আমরা ব্যক্তিবাচক বা এজেন্ট রিলেটেড নাউন গঠন করেছি একইভাবে ও আর যুক্ত করে দেখো ডক্টর টিউটর ট্রেইটর হ্যাঁ ডিরেক্টর এগুলো কিন্তু আমরা বলছি এজেন্ট রিলেটেড নাউন এভাবে ইজম যুক্ত হ্যাঁ প্যাট্রিয়টিজম ক্যাপিটালিজম মার্কসিজম বুদ্ধিজম তারপরে ইস্ট হ্যাঁ আইএসটি সোশ্যালিস্ট টেরোরিস্ট ক্যাপিটালিস্ট তারপরে আইটিওয়াই তাই তো যেমন হচ্ছে ডিউটি ক্রুয়েলটি হ্যাঁ বিশেষ করে আইটিওয়াই বলা হয়েছে কখনো কখনো এটা আমরা দেখবো যে আইটা নাও থাকতে পারে ডিউটি টিওয়াই যেটা আমরা বলতে পারি ক্রুয়েলটি ইকুয়ালিটি অ্যাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট মেন যুক্ত ওয়ার্ড গুলোকে আমরা নাউন বলছি হ্যাপনেস যুক্ত ওয়ার্ড গুলোকে আমরা নাউন বলছি শিপ যুক্ত ওয়ার্ড গুলোকে নাউন বলছি তাই না দেখো তারপর হচ্ছে টিআইওএন এসআইওএন এবং এক্সআইওএন এই যে এই জেনারেল যে সাফিক্স গুলো আমরা পেয়ে থাকি এই সাফিক্স এর আন্ডারে যতগুলো ওয়ার্ড থাকে তার অধিকাংশই হয়ে থাকে কি নাউন তবে এরও কিন্তু ব্যতিক্রম আছে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এরও কিন্তু ব্যতিক্রম আছে এই যে দেখো অ্যাকোমোডেশন হ্যাঁ আমরা একটা অলরেডি একটা এমসি কেউ দেখে এসেছি অ্যাকোমোডেশন যে শব্দটি এটা কিন্তু একটি নাউন টিআইওএন যুক্ত হ্যাঁ তাহলে আমরা অনেক সময় ওয়ার্ড দেখেও চিনতে পারি ওয়ার্ডের মিনিং জেনেও চিনতে পারি অথবা সেন্টেন্স এর ব্যবহার দেখেও বুঝতে পারি তবে যেহেতু সিঙ্গেল ওয়ার্ড যখন দিবে তখন আমাদেরকে সবচেয়ে বড় হেল্প করবে হচ্ছে এই সাফিক্স গুলো যে সাফিক্স গুলোকে চিনতে পারলে আমরা তবে যেগুলো অন্যান্য পার্সেস পিসের সাথে সাফিক্স মিলে যায় যেমন হচ্ছে এ এল এ এন টি হ্যাঁ তারপরে ই এন টি এরকম কিছু সাফিক্স রয়েছে যেগুলো কিন্তু অ্যাজেকটিভের ক্ষেত্রেও থাকে ভার্বের ক্ষেত্রেও থাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু মানে কি মাথা ঠিক রাখতে হবে একটু তখন মুগুস্ত করে ফেলতে হবে একদম মানে আত্মস্থ করে ফেলতে হবে তা না হলে হয়তো আমি ভুল করে ফেলতে পারি হুম তো এই যে যেগুলো দেখলাম এগুলো হচ্ছে আমাদের নাউন তোমাদের এই শীতটা আমি আমার ফেসবুক গ্রুপে দিয়ে দিব সেখান থেকে তোমরা নিয়ে নিবে তারপর দেখো প্রোনাউন গুলো তো আমরা চিনি এখানে প্রোনাউন নিয়ে খুব একটা কথা বলার কিছু নাই কারণ প্রোনাউন গুলো অধিকাংশ আমরা জানি তারপরে প্রোনাউন নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা যখন আসবো তখন আমরা আরো ভালো করে চিনতে পারবো তবে আরেকটি বিষয় আসছে এবার অ্যাজেকটিভ তাই না তাহলে অ্যাজেকটিভের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কিছু শব্দ আছে যেগুলো সবসময়ের জন্যই কি অ্যাজেকটিভ যেমন এখানে আমরা পাচ্ছি গুড ইল ফলস হাই রং অনেস্ট ডিজনেস্ট থেকে শুরু করে হ্যাঁ এরকম আমরা বলবো কি যে ট্রুথফুল হম তারপর হচ্ছে আমরা বলতে পারছি কি এখানে বিভিন্ন ধরনের যে সকল খারাপ গুণগুলো রয়েছে হম তারপর হচ্ছে আমাদের বিশেষ কিছু স্টেট রয়েছে যেগুলো আমরা অ্যাজেকটিভ হিসাবে জেনে থাকি মানে সিঙ্গেল ওয়ার্ড হিসাবে পাইলেও আমরা ওদেরকে অ্যাজেকটিভই বলি তাই না তারপরেও এই যে সাফিক্স গুলো রয়েছে এই সাফিক্স গুলো থাকলে আমরা ধরে নিব যে এরা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তবে এই যে আমরা পেলাম কি এ এল আর একটা হচ্ছে কি এ এন টি তারপর হচ্ছে ই এন টি খেয়াল করো এগুলো কিন্তু আমাদের নাউনেও ছিল দেখো এ এল এ এন টি ই এন টি দেখো ই এন টি তারপর হচ্ছে এ এল আর একটা হচ্ছে এ এন টি হ্যাঁ এগুলো কিন্তু নাউনেও ছিল আবার এখানে কিন্তু অ্যাজেকটিভেও আছে তাহলে আমাকে ওয়ার্ড গুলো খেয়াল করতে হবে যে ওয়ার্ড গুলোর মিনিং বা ইউজ কিভাবে হতে পারে তাই না যেমন বললাম একটা হচ্ছে এখানে মনে করো বললাম হচ্ছে আমি একটা লিখলাম কি যে নর্মাল এটা এল যুক্ত একটা ওয়ার্ড তাই না তারপর হচ্ছে ফর্মাল এগুলো এল যুক্ত ওয়ার্ড এগুলো সবই কি অ্যাজেকটিভ কারণ এরা কোনো নামকে বোঝাচ্ছে না বরং একটা স্টেট কে বোঝাচ্ছে একটা অবস্থা কে বোঝাচ্ছে আবার একটা কোয়ালিটি কে বোঝাচ্ছে তাই না কিন্তু যখন আমি বলছি মানে উপস্থিতি বা পৌঁছানো তাই না অ্যারাইভাল তাহলে পৌঁছানো অর্থে এটা কিন্তু একটা ভার্বের সেন্স দিচ্ছে এবং একটা ভার্বের নাম দিচ্ছে তার মানে এটা এসেছে কোথ থেকে অ্যারাইভার থেকে এসেছে অ্যারাইভাল তাহলে এখানেও এ এল আছে এখানেও এ এল আছে তাহলে এই দুটাই কি একই পার্সেস ফিস হবে নিশ্চয়ই হবে না তাহলে এই যে ফ্রিকি কোয়েশ্চেন গুলো মেনলি পরীক্ষাতে কিন্তু আসে হ্যাঁ যে আমরা জেনারেল যেগুলো জেনে থাকি অনেক সময় সেগুলো না এসে যেগুলো আমাদের কনফিউজ করে দেয় হ্যাঁ সেই জাতীয় কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষাতে আসে চাকরির সময় এই জন্য তখন যেহেতু আমাদের মাথা খুব একটা 
সিম্পলি কাজ করে না পরীক্ষার হলে তখন দেখা যাচ্ছে এই একটুখানি মানে সচেতন না হওয়ার কারণেই দেখা যাচ্ছে আমি হয়তোবা রং একটা আনসার করে ফেলতে পারি তাই না তাই বলছে ডিফারেন্ট আর দেখো ইএনটি একটা শব্দ ডিফারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট এক্সিলেন্ট তাহলে এখানে আমরা কি পেয়েছি দেখো ইএনটি দিয়ে স্টুডেন্ট ইনসিডেন্ট এজেন্ট এগুলো কিন্তু দেখো অধিকাংশ আমরা পাচ্ছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন প্যারেন্ট এগুলো কি ট্যালেন্ট হ্যাঁ এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আর প্যারেন্ট হচ্ছে কি আমাদের কমন নাউন তো সেই হিসাবে দেখো ইএনটি ওদিকে ইএনটি পেলাম এদিকে এএনটি পাচ্ছি অ্যাসিস্ট্যান্ট কনসালটেন্ট অকুপ্যান্ট ইনফ্যান্ট আবার ওদিকে পাচ্ছি কি আমরা এএনটি দিয়ে অ্যাভান্ড্যান্ট প্রচুর অর্থে ডিস্ট্যান্ট দূরবর্তী অর্থে এলিগেন্ট হ্যাঁ এইভাবে দেখো ফ্র্যাগ্রান্ট হেজিটেন্ট এক্সট্রাভ্যাগেন্ট এএনটি দিয়ে আছে অথবা এগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এইভাবে ডিফারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ আমরা পেয়েছি আর এই যেগুলো আছে এগুলো মোটামুটি আমাদের অ্যাজেকটিভের নিজস্ব হুম তবে ভার্বের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য ওয়ার্ড আছে যেগুলো এই সাফিক্স গুলো থাকলেও বা শেষে এই জাতীয় শব্দ বা লেটার বা এগুলো থাকলেও অনেক সময় অন্যান্য হতে পারে হুম তবে এই যে এল ওয়াই আছে এল ওয়াইটা কিন্তু অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রে বসে একটু খেয়াল করো নাউন প্লাস এল ওয়াই হলে মেনলি সেটা অ্যাজেকটিভ হয় দেখো নাউনের সাথে ফ্রেন্ডলি ফাদারলি মাদারলি টাইমলি বিশেষ করে খেয়াল করো টাইমলি শব্দটি এটা অনেক অ্যাডভার্ট মনে করে থাকে কিন্তু এটা হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ কারণ টাইম একটি নাউন তার সাথে এল ওয়াই যুক্ত করে আমরা করলাম কি টাইমলি তাহলে এল ওয়াই যুক্ত করলে কখন হবে অ্যাডভার্ট যখন আমরা অ্যাজেকটিভের সাথে এল ওয়াই যুক্ত করবো দেখো এই জায়গায় বলেছি হ্যাঁ দেখো অ্যাজেকটিভের সাথে যদি আমরা এল ওয়াই যুক্ত করি তখন সেটা হয়ে যাবে কি আমাদের অ্যাডভার্ট দেখো কামলি ইজিলি কুইকলি লাস্টলি এগুলো কিন্তু এখানে যখন আমরা নাউনের সাথে এল ওয়াই যুক্ত করছি তখন সে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে অ্যাজেকটিভ এভাবে দেখো ওই ইউএস হ্যাঁ ফেমাস ডেঞ্জারাস কন্টিনিউয়াস ফুল অর্থে বিউটিফুল পিসফুল কেয়ারফুল হ্যাঁ তারপর লেস দিয়ে এন্ডলেস হোমলেস এগুলো কিন্তু অ্যাজেকটিভ তারপরে এইবল ড্রিঙ্কেবল কাউন্টেবল অ্যাভয়েডেবল তাহলে এই যে এখানে আমরা অ্যাজেকটিভের কিছু সাফিক্স পেয়েছি তাই না এইগুলো থাকলে পারে যেগুলো তাহলে মিলে গেল অন্যান্য পার্সেস পিসের সাথে সেগুলো একটু বেশি কেয়ারফুল হতে হবে মনে রাখার ক্ষেত্রে আর যেগুলো এমনি সিঙ্গেল মানে অন্যের সাথে মিলছে না সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট সাফিক্সগুলোকে আমরা মুখস্থ করে ফেলবো এবং ওয়ার্ডগুলোকে প্রতিনিয়ত মনে মনে আওড়াবো যাতে আমাদের বিষয়গুলো মনে থাকে তাহলে এই যে হলো অ্যাজেকটিভের আর এই হলো নাউনের কিছু সাফিক্স তাহলে আমরা সাফিক্স দিয়ে চিনছি এবং এইখানে দেখো এই যে গুড ইল ফলস এগুলো তো আর সাফিক্স নেই তাই না এগুলো থেকে তারা আমি বুঝতে পারবো না যে সাফিক্স চিনতে গেলে যে ফলস এর সাফিক্স কি বা ইল এর সাফিক্স কি গুড এর সাফিক্স এগুলো দিয়ে তো আমি চিনতাম তখন আমাকে সিঙ্গেল ভাবে ওয়ার্ডগুলোকে চিনতে হচ্ছে আর কিছু এই যে এখানে আছে সাফিক্স যেগুলো আমরা আমাদেরকে বলে দিবে যে এগুলো অ্যাজেকটিভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি একদম যেগুলো থাকলেই যে সবসময় অ্যাজেকটিভ হবে তাও কিন্তু নয় কিন্তু জেনারেলি আমরা বলে থাকি এগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ঠিক আছে না এরপর আমরা চলে আসি ভার্বের ক্ষেত্রে ভার্ব তো আমরা মোটামুটি চিনি এগুলো অর্থাৎ ভার্ব এছাড়া অন্যান্য ভার্ব যেমন বুক এই শব্দটাকে আমরা কি কি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যখন আমরা বুক বলছি জেনারেলি সে হচ্ছে নাউন তাই না কিন্তু যখন আমরা সেন্টেন্সে ব্যবহার করছি বুক করে রাখা অর্থে কোনো কিছু ধরে রাখা অর্থে তাই না তখন হয়ে যাচ্ছে কি সে ভার্ব তাহলে এভাবে ভার্ব গুলোকে আমরা জানবো তার সাথে দেখো কিছু সাফিক্স রয়েছে হ্যাঁ এটি ইএন আই এফ ওয়াই আই এস সি বা আই জেটি যেমন ডোমিনেট হ্যাঁ অ্যাজেকটিভের সাথে ইএন যুক্ত করলে কিন্তু দেখো ভার্ব হয়ে যায় হ্যাঁ সুইট থেকে সুইট এন হার্ড থেকে হার্ড এন শর্ট থেকে শর্ট এন লেস থেকে লেস এন কুইক থেকে কুইক এন এগুলো কিন্তু কি আমাদের দেখো ভার্ব থেকে সরি অ্যাজেকটিভ থেকে জাস্ট ইএন যুক্ত করে আমরা ভার্ব করেছি এছাড়া দেখো ডোমিনেট ইরিটেট কমপ্লিকেট অ্যাবডিকেট তারপরে আই এফ ওয়াই হ্যাঁ টি ওয়াই থাকলে আমরা আই এফ ওয়াই দিয়ে আমরা অনেক সময় কি করছি ভার্ব বানাচ্ছি বা অন্যান্য শব্দের সাথে আমরা আই এফ ওয়াই যুক্ত করে কিন্তু ভার্ব বানাই যেমন ক্লাস থেকে ক্লাসিফাই আইডেন্টি থেকে আইডেন্টিটি বা আইডেন্টিফাই যেটা বলছে আইডেন্টিটি নাউন তাই না আইডেন্টিফাই হচ্ছে ভার্ব বিউটি হ্যাঁ বিউটি থেকে আসছে বিউটিফাই এটা হচ্ছে একটি ভার্ব এছাড়া দেখো রিয়েলাইজ আইজেডি দিয়ে রিয়েলাইজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ ফাইনালাইজ হসপিটালাইজ এগুলো কিছু সাফিক্স রয়েছে যেগুলো আমাকে হেল্প করবে ভার্বগুলোকে চিন্তা কিন্তু সব ভার্বের ক্ষেত্রে তেমনটা নেই তাহলে আমাকে কি করতে হবে ভার্বগুলো সম্পর্কে আমার ধারণা রাখতে হবে ভালো করে এছাড়া দেখো অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রে তো আমি বললামই এল ওয়াই যুক্ত করলেই অ্যাজেকটিভের সাথে আমরা মেনলি ভার্ব অ্যাডভার্ব পেয়ে থাকি কিন্তু সবসময় যে হয় এমনটা নয় কারণ কিছু
এল ওয়াই বা ওয়ার্ডস যুক্ত বা ওয়াইজ যুক্ত আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমরা বলি তাই না ক্লক ওয়াইজ সরি এটা ডাবল হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ চ্যাপ্টার ওয়াইজ এটা বললাম এভাবে কিন্তু আমরা যদি পেয়ে থাকি তাহলে তাদেরকে আমরা অ্যাডভার্ট বলব এছাড়াও দেখো প্রিপোজিশন কোনগুলো আমরা জানি ফ্রেস প্রিপোজিশন কোনগুলো সেগুলো আমরা জানি কনজাংশন আমাদের যথেষ্ট পরিচিত আছে তাই না তারপর হচ্ছে ইন্টারজেকশন ও অ্যালাস ওরা ওয়াও এগুলো হচ্ছে কি হিসাবে বসে ইন্টারজেকশন হিসাবে বসে তাহলে এখানে যে সাফিক্স প্রেফিক্স এর বিষয়গুলো আমি বললাম তোমরা যদি একটু মাথায় নিয়ে নাও তাহলে কিন্তু এই যে দুইটা বিষয় আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তার প্রথম বিষয়টা কিন্তু আমার সাথে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কি ফরমেশন অফ ওয়ার্ডস মানে ওয়ার্ড এর ফরমেশন তাহলে ফরমেশন নিয়ে আমরা একটু জানলাম তো তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট থাকবে যে তোমরা এইখানে যে সাফিক্স প্রেফিক্স গুলো আছে সাথে সাথে শুধু সাফিক্স প্রেফিক্স এ নয় শুধু সাফিক্স প্রেফিক্স মনে রাখলে অনেক সময় হবে না বরং আমাদেরকে ওয়ার্ড গুলো এখানে যে ওয়ার্ড গুলো দিয়েছি সেগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসা ওয়ার্ড এইগুলোকে একটু যত্ন সহকারে সাফিক্স এবং প্রেফিক্স যা থাকুক তার সাথে মিলিয়ে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করবো ঠিক আছে ওকে তো আমরা এটা দেখলাম যে কিভাবে আমরা ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড কে দেখেই বুঝতে পারবো সে কোন পার্ট ফিস ফিস তাই না এরপর হচ্ছে ইউজেস অফ আ ওয়ার্ড ইন আ সেন্টেন্স এই বিষয়টা নিয়ে এখন আমি আর মেনলি কথা বলছি না এটা নিয়ে আগামী ক্লাসে আমরা কথা বলবো যে বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের সাথে মিলিয়ে কিভাবে আমরা কোন অবস্থানে বসলে আমরা কোন পার্ফেস পিস বলবো সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে আজকে আমরা যে প্রথম যে অপশনটি দেখলাম সে আপনার অপশনের সাথে রিলেটেড কিছু এম সিকিউ আছে যেগুলো আমরা একটু সলভ করে আজকের মতো এই বিষয়টা নিয়ে টপিকটা নিয়ে আমরা শেষ করব। প্রথমে বলছি দেখো পার্টস অফ স্পিস কত প্রকার এটা কিন্তু পরীক্ষাতে এসেছে এই জাতীয় প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষাতে মেনলি আসে প্রাইমারি যে শিক্ষক নিয়োগ সেটার ক্ষেত্রে কারণ খুবই বেসিক কোয়েশ্চেন গুলো আছে প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ হ্যাঁ যেমন হচ্ছে পার্টস অফ স্পিস কত প্রকার হম আমরা জানি এটা হচ্ছে কত আট প্রকার তাই না তাহলে আমরা তো এটা দিয়ে দিতে পারছি এরপর বলছে কোনটি পার্টস অফ স্পিস নয় এই প্রশ্নের উত্তরটা কি দেওয়া যেতে পারে যদি তোমরা যারা দেখছো উত্তরটা কি হতে পারে যে কোনটি এর ভিতরে খুবই সহজ কোয়েশ্চেন এসেছে কিন্তু তাই না তোমরা একটু কমেন্টে লিখে বলো দেখি কোনটি পার্টস অফ স্পিস নয় এটা উত্তরটা বলো সবাই কোনটি পার্টস অফ স্পিস নয় কারণ জিরান বলে কিন্তু কোন পার্সেস পিস এর নাম নেই তাই না তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার উত্তর এটা তো আমরা দুটো তো দেখেছি এবার বলা হচ্ছে দেখো হোয়াট ইস দা পার্ট অফ স্পিস অব দা ওয়ার্ড মেজারমেন্ট डायबेटिक्सिटी शब्द कथा এরপর এই শব্দটাকে আমরা কি বলবো এটা একটা পরীক্ষাতে এসেছে কিন্তু এই ওয়ার্ডটা নিয়ে একটু কনফিউশন কাজ করেছে কারণ এখানে অ্যাডভান্স যে শব্দটি এই শব্দটি কিন্তু এখানে যে সকল পার্সেস পিস গুলো দেওয়া আছে সবগুলোই হতে পারে হম তাহলে আমরা একটু অনলাইন থেকে একটু সার্চ দিয়ে দেখে আসি ডিকশনারিতে যেমন বলা হচ্ছে যে পার্সেস পিস অফ नाउन एजिक्टिव 
দেখো আরেকটাতে আমরা দেখলাম অ্যাডভার্ব দেখো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবে দেখো অ্যাডভান্স শব্দটিকে আমরা মেইনলি ভার্ব হিসেবে দেখছি ভার্বের আবার অনেকগুলো ব্যবহার রয়েছে একটা দুইটা তিনটা ব্যবহার রয়েছে তারপরে হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন নাউন হিসেবে কিন্তু আমরা তাকে পাচ্ছি ভার্ব হিসেবে তো পেয়েছি প্লুরাল নাউন হিসেবে পাচ্ছি এরপর দেখো অ্যাজেকটিভ হিসেবে পাচ্ছি আমরা কিন্তু হ্যাঁ দেখো অ্যাডভান্স বুকিং আমরা বলি না অনেক সময় তারপরে অ্যাজেকটিভ হিসেবে অ্যাডভান্স পার্টি এটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাই তো এখন আমরা যদি একটু দেখি এই জায়গায় যে অ্যাডভান্স অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব অ্যাডভান্স অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব দেখো এখানে আচ্ছা এখানে দেখো এখানে বলছে অ্যাডভান্সিং হ্যাঁ এটাকে অ্যাডভার্ব হিসেবে দেখানো হচ্ছে অ্যাডভান্সিং অ্যাজেকটিভ তার সাথে এলো যুক্ত করে হ্যাঁ আমরা একটা ডিকশনারিটা মনে হয় কোথা অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে সেখানে কিন্তু जेनारेलिंग गुडउलिप गुडविल शब्द टी मान कि গুডুইলের শব্দের মিনিংটা কি কারো জানা আছে বলো দেখি তোমরা একটু কমেন্টে লিখে জানাও যে গুডুইলের মিনিংটা তোমাদের জানা আছে কিনা আচ্ছা गुड उल लेख देखी सुनी तुम्हारा तो लिखे गुड उल गुड उल बोलते कि बोलते चाचा लिखे गुड उल एक नाउन শিফাত লিখেছ নাউন নাউন নাসিমা রহমান লিখেছ খ ওকে হ্যাঁ তাহলে গুড উইল মানে হচ্ছে সুনাম এটা দিয়ে যেটা বোঝায় সেটা মানে হচ্ছে গুড উইল মানে সুনাম এই সুনামটি হচ্ছে একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সেই হিসাবে এটা হচ্ছে আমাদের নাউন হ্যাঁ তো হুইস ওয়ান ইজ আ নাউন দেখি দশ নম্বর প্রশ্ন উত্তর কোনটা হতে পারে হুইস ওয়ান ইজ আ নাউন কোনটি নাউন হুম তো একটু জানাও দেখি আমাদের নাউন কোনটি হতে পারে আচ্ছা 
अच्छा शिफ़ात लिखे चो बाकी दे और तेरे टू कोटन होते पारे हैं इखाने यार शुले क्यूट माने मतलब ने शुंदर है ना खूब शुंदर बोलते हैं मतलब क्यूट बोले था कि मतलब डिक्टी एजिक्टिव एक्यूट माने तीब्रो कोनो कुछ खूबी गोवीर एवं तीब्रो बोलते हैं एक्यूट है म्यूट माने होते हैं साइलेंट बानी मेनलिटी এটা ব্রিটিশ অনুসারে আমরা জানা রাখবো যে অ্যাডভাইস হচ্ছে আমাদের নাউন তবে আমেরিকানরা এটাকে ভার্ব হিসাবে ইউজ করে থাকে আমরা পরীক্ষার ক্ষেত্রে একাডেমিক লেভেলের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ব্রিটিশটাকে ফলো করি সেই হিসাবে অ্যাডভাইস হচ্ছে কিন্তু এখানে আমাদের নাউন দেখো আই সি ই আছে তাই না অথবা অ্যাডভাইস মানে পরামর্শ আর যদি এ সি থাকতো তখন আমরা সেটাকে কিন্তু ভার্ব হিসাবে ধরতাম হুইচ ওয়ার্ড ইজ নট নাউন কোনটা নাউন নয় হ্যাঁ তাহলে দেখো सठीको क्यों उत्तर नये निश्चित होते होंगे किंतु ताहले एमसीक्यू गुलों ते भालो करा संभव तब जो हुई इस पार्ट ऑफ स्पीस इस डी वर्ड ऑब्स्टिनेसी अने एक गुये में भाग तय ना तो ये टा ऑब्स्टिनेसी ऑब्स्टिनेट हम लोग जाने उठाते हैं ऐसी टी आर ऑब्स्टिनेसी ये टा होता है हमारे एक टी नाउन काइंडनेस ये टा खूबी शोहुस शब्दो এবার বলো এভরিথিং টা কি কোন পার্টস অফ স্পিস হতে পারে হুম তোমাদের মতে এভরিথিং কোন পার্টস অফ স্পিস হবে দেখি তোমরা কমেন্টে লিখে একটু জানাও অ্যাডজেকটিভ প্রোনাউন ভার্ব অথবা নাউন এভরিথিং কোন পার্টস অফ স্পিস হতে পারে कथा भिडियो क्लस मन डिले हम देखा तुम तुम्हारे उत्तर गोमी पर कथा बोलार पर तुम्हारा कि लाइन एक तो प्रॉब्लम मुने होते हैं तो जहाँ तुम लोगों के कमेंट कोट चाहे बंग लिख चाहो ताले एवरीथिंग शब्दों टाके अमरा कौन पार्सेस पीस बोलते पारी शेटा जो दे अमरा तो जानी तो एक तो लिखे दी थालो शुभिदा हबे हाँ एवरीथिंग एवरीथिंग हाँ नासिमा रहमान लिखे चो खा कॉन्फ्यूज्ड आर ओके क्लोजलिटा बस परीक्षा परीक्षा 
মানে বেশ অনেকগুলো পরীক্ষাতে এসেছে এই শব্দগুলো তাহলে ডায়াবেটিক যেমন আমরা দিলাম নাউন এবং অ্যাজেকটিভ এখানে আবার ম্যাসাকার কিন্তু আবার নাউন এবং ভার্ব উভয়ই প্রথমে ম্যাসাকার মানে গণহত্যা আবার ভার্ব হিসেবে বলতে পারি ম্যাসাকার করা অর্থে মানে একদম হত্যা করা অর্থে গণহত্যা করা অর্থে কিন্তু আমরা ম্যাসাকার শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারি এরপর হচ্ছে উনিশ নম্বর কি বলছে হুইস ওয়ার্ড ইজ বোথ আ নাউন অ্যান্ড আ ভার্ব কোনটা নাউন এবং ভার্ব উভয়ই হতে পারে যেটা আমরা অলরেডি দিয়েছি ওয়াটার তাই না ওয়াটার কিন্তু নাউন এবং ভার্ব উভয়ই হতে পারে আর অ্যাডভাইস দেখো এখানে কিন্তু শুধু অ্যাডভাইস হচ্ছে ভার্ব আর সি থাকলে হচ্ছে নাউন ইন্টারেস্ট আমরা জানি নাউন এটা তাই না বিলিভ ও নাউন এই সরি বিশ্বাস হচ্ছে এটা ভার্ব বিলিভ হচ্ছে ভার্ব কিন্তু ওয়াটার হচ্ছে নাউন এবং ভার্ব উভয় হিসাবে কিন্তু বসতে পারে এইখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক হ্যাঁ এইটা ওয়েল এবং গুডের ব্যবহার হম দেখো ওয়েল তাহলে ওয়েলের ব্যবহারটা যদি আমরা দেখি ওয়েল কে আমরা কি কি ভাবে ব্যবহার করতে পারি ওয়েল কে কিন্তু আমরা অ্যাজিটিভ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি ওয়েল কে আমরা কিন্তু আবার অ্যাডভার্ব হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি তো সেই হিসাবে কোয়েশ্চেনটা একটু বোঝার চেষ্টা করি কিভাবে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে বলছে ওয়েল ইজ ইউজুয়ালি অ্যান অ্যাডভার্ব অ্যান্ড তো ডিসক্রাইব দ্যাট তাহলে অ্যাডভার্ব হিসেবে যখন বসে ওয়েল তখন সে কাকে ডিসক্রাইব করে দেখো দুটো করে অপশন কিন্তু আমি প্রথম অপশনে দেখি তাহলে কাকে নির্দেশ করতে হবে যখন সে অ্যাডভার্ব সে নিশ্চয়ই অ্যাজিকটিভকে মডিফাই করবে না বা করতে পারে মনে করে অ্যাজিকটিভকে অ্যাডভার্ব তো অ্যাজিকটিভকে মডিফাই করে কিন্তু নিশ্চয়ই নাউনকে করে না তাই না তাহলে এটা এই অপশনটা মোটামুটি আমাদের মনে করে বাদ তাহলে এই দুটো আমাদের ভার্বকে মডিফাই করতে পারে হুম অ্যাজিকটিভকে মডিফাই করতে পারে তাহলে এখন দেখি যে পরের অপশনটা কি হবে বাট হোয়েন ইট রেফার্স টু হেলথ কিন্তু ওয়েল দ্বারা যখন আমরা হেলথকে বোঝাবো ইট ক্যান বি অ্যান অ্যাজিকটিভ তখন এটা এটা কিন্তু অ্যাজিকটিভ হতে পারে এবং যখন সে অ্যাজিকটিভ তখন অ্যাজিকটিভ কাকে মডিফাই করে কাকে ডিসক্রাইব করে তাহলে অ্যাজিকটিভ নিশ্চয়ই ডিসক্রাইব করে কাকে নাউনকে তাই না তাহলে এখানে আমরা বলছি যখন আমরা অ্যাডভার্ব হিসাবে ব্যবহার করব তখন সে হবে ভার্ব আর যখন অ্যাজিকটিভ হিসাবে ব্যবহার হবে তখন মানে ভার্বকে মডিফাই করবে আর অ্যাজিকটিভ হিসাবে যখন ব্যবহার হবে তখন সে নাউনকে মডিফাই করবে এইভাবে কিন্তু আমরা ওয়েল এর ব্যবহার দেখতে পারি যে কেমন একটা উদাহরণ যদি আমি এখানে লিখি যে আই এম ওয়েল স্বাস্থ্যগত দিক থেকে আমি সুস্থ আছি এই অর্থে কিন্তু আমরা ওয়েল কে কিন্তু অ্যাজিটিভ হিসাবে পেয়েছি হ্যাঁ এখন যদি আমি বলি যে হি ইজ ডুইং ওয়েল তো সে ভালোই করছে এইখানে হি ইজ ডুইং দা ওয়ার্ক ওয়েল তাহলে সে কাজটিকে ভালো মতোই করছে তখন এটা কিন্তু আমার ভারতকে মডিফাই করছে তখন সে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব আর যখন আয়াম ওয়েল এটা স্বাস্থ্যগত ব্যাপারটা সুস্থতার ক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে তখন সেটা হয়ে গেছে অ্যাজিকটিভ দা ওয়ার্ড আমেরিকান আমেরিকান কি কি হতে পারে দেখো অ্যাজিকটিভও হতে পারে নাউনও হতে পারে যদি আমি বলি হি ইজ অ্যান আমেরিকান হ্যাঁ হি ইজ অ্যান আমেরিকান সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখো এটা হচ্ছে একটি নাউন আবার যদি বলি যে দিস ইজ অ্যান আমেরিকান এরপর হচ্ছে দা ওয়ার্ড ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি তো আমরা পেয়েছি নাউনের সাথে এল ওয়াই যুক্ত করলে সেটা অ্যাজিকটিভ তাই না দেখো ফ্রেন্ডলি মাদারলি হ্যাঁ টাইমলি তাহলে এটা কি হবে অ্যাজিকটিভ হবে বিভিন্ন বইয়ে উত্তরটা দেখিয়েছে হচ্ছে গ যে সে সেন্টেন্স কে কোয়ালিফাই করে না কিন্তু আসলে অ্যাডভার্ব কিন্তু সেন্টেন্স কেও কোয়ালিফাই করতে পারে এর বলছে হুইস অফ দ্য ফলোইং ইস অ্যান অ্যাডভার্ব সামবডি আমরা জানি ইনডেফিনিট প্রোনাউন সাম ওয়ান ইনডেফিনিট প্রোনাউন সামথিং ইনডেফিনিট প্রোনাউন হ্যাঁ তাহলে সাম টাইম মানে কিছু সময় এই যে সময় নির্দেশ করছে বিধায় এটা আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাডভার্ব তবে এই সাম টাইম এটা যে অ্যাডভার্ব সেটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করে আমরা বুঝতে পারি হুম তার হচ্ছে হুইস ওয়ান ইজ আ ইজ আ কনজাংশন কনজাংশন কি আমরা তো এক পলকে বুঝতে পারছি ওর একটি কনজাংশন প্রিপোজিশন স্ট্যান্ডস বিফোর প্রিপোজিশন কার আগে বসে আমরা সহজে জানি নাউন এবং প্রোনাউনের আগে বসে তাই না এভাবে দেখো আমরা কিন্তু প্রিপোজিশন কনজাংশন অ্যাডভার্ব কিরকম হ্যাঁ বা অ্যাডভার্বের কাজ কি 
ফ্রেন্ডলি ওয়ার্ডটা কোন পার্সেস পিস এইভাবে মেইনলি পার্সেস পিস থেকে প্রশ্নগুলো আসে তো এখানে যে क्वेश्चन গুলো আমি এখানে দিয়েছি এগুলো কিন্তু সবগুলোই বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসা এবং গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन আর আশা করি क्वेश्चन গুলো কিভাবে এসেছে তোমরা কিছুটা আজ পেয়েছো তো সুতরাং প্রশ্ন পড়ার সময় বা তোমাদের পরীক্ষার प्रिपरेशनের সময় এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখবে যে যখন পার্সেস পিস পড়ব তখন পার্সেস পিসের দুটো বিষয় আমরা খেয়াল করব একটা ওয়ার্ডের একটা হচ্ছে তার নিজস্ব চেহারা সেই হিসাবে সে কোন পার্সেস পিস আর একটা হচ্ছে ব্যবহার তাহলে সে নাউন হিসাবে তো চেহারা হিসাবে যদি নাউন হয় সে নাউন হিসাবে সেন্টেন্সে ব্যবহার হবে আবার তাকে আমরা কখনো অ্যাডজেকটিভ হিসাবেও তো ব্যবহার করতে পারি তাই না তাহলে সেন্টেন্সে ব্যবহার অনুসারে একটা পার্সেস একটা ওয়ার্ডের পার্সেস পিস কি নির্ধারিত হবে সেটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকলে বোঝা যাবে আর যদি না থাকে তাহলে অ্যাডজেকটিভ মানে একটা ওয়ার্ডের জাস্ট তার যে চেহারা বা ফরমেশন যেগুলো সাফিক্স প্রিফিক্স দিয়ে আমি কিছু দেখানোর চেষ্টা করেছি এই সাফিক্স প্রিফিক্স দিয়ে বোঝানোর মানে বুঝে নিতে হবে তাহলেই মোটামুটি আমরা এটাকে পাব তো স্টুডেন্টস এই হচ্ছে আমাদের দেখো আমরা 26 টা क्वेश्चन আলোচনা করেছি অতএব আজকে এখানেই এটার শেষ তো আশা করি তোমরা ক্লাসটি যারা দেখেছো বুঝতে পেরেছো যে কি কি বিষয় আমি এখানে তোমাদেরকে দেখালাম তাহলে প্রথমে কিভাবে আমরা পার্সেস পিস ধরব এবং কি কি ধরনের क्वेश्चन এখানে আসে কিছু এমসিকিউ क्वेश्चन দিয়ে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করলাম হ্যাঁ তো ডি স্টুডেন্টস অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে যারা তোমরা ক্লাসে যুক্ত হয়েছো এবং আমার সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করেছো বিভিন্ন কমেন্টের মাধ্যমে হ্যাঁ আমি আশা করি ভবিষ্যতে তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাস এইভাবে ধারাবাহিকভাবে পাবে তাই তোমরা নিয়মিত ক্লাসটি করার চেষ্টা করবে আর অবশ্যই তোমরা যখন ক্লাসগুলো করবে তোমাদের যে কোয়ারি থাকবে বা জানার কিছু থাকবে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে আমি চেষ্টা করব আর এমসিকিউ গুলোর আনসারগুলো তোমরা কমেন্টে লিখে জানাবে যাতে ইন্টারঅ্যাকটিভ হয় তোমাদের কনফিডেন্সটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তো আমি প্রথমে আনসারগুলো একটু কিছু কিছু তোমাদের কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি কিছু কিছু আমি বলে দিচ্ছি পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের পার্টিসিপেশনটা আরো যাতে বেশি হয় তাতে তোমাদের যাতে উত্তর দেওয়ার প্রবণতা একটু বেশি থাকে হ্যাঁ কমেন্টে লিখে তোমরা উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এই কামনা করে আজকে শেষ করছি আগামী ক্লাসে আমরা যেটা বললাম কি যে নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে যে ফর্ম মানে একটা ওয়ার্ডকে সেন্টেন্সে ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আসলে কিভাবে পার্সেস পিসকে চিহ্নিত করব সেটা তো সেই ভিডিও ক্লাসে সেই লাইভ ক্লাসে তোমাদেরকে ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তো আগামী শুক্রবারে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে কারণ আমি আগেই বলেছি যে যেহেতু অনেকে তোমরা বলেছো দুই দিন ক্লাসটি নিলে ভালো হয় সেই হিসাবে আমি শুক্রবার এবং সোমবার এই দুই দিন রাত দশটা থেকে রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এক ঘন্টা তোমাদের সাথে থাকবো বলে সময়টা বের করেছি তো আশা করি তোমাদের সাথে থাকলে এই ক্লাসগুলোর মাধ্যমে তোমাদের যে চাকরির প্রিপারেশন বিশেষ করে ইংরেজির বিষয়ের উপর সেটা তোমাদের হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আগামী শুক্রবারে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে এই কামনা নিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সো গুড নাইট